আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদায়োজন নিয়ে সাথে আছি মেহরুন্নেসা তাহমিনা বিস্তারিত সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি সংবাদ শিরোনামগুলো জনদস্যুদের হাতে আটক নাবিক ও জাহাজ সমঝোতার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা সোমালিয়ার বৈধ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে ক্রেতাদের সামর্থ্যের দিকে ব্যবসায়ীদের নজর নেই বলে অভিযোগ ভোক্তাদের স্বার্থ দেখলে ব্যবসায়ীদের যৌক্তিক দাবি মানার আশ্বাস স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন দশ বিশিষ্ট জন জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ জাতীয় স্কেলের বাইরে বেতন ও অনুমোদন ছাড়া পরিবহন কেনা সহ পঁচিশ অভিযোগ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর ভাষা সংগ্রামী গোলাম আরিফ টিপুর প্রতি সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা বরেণ্য জনের বিদায়ে শোক এবং চট্টগ্রামে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের দেয়া দুশো সাতাশি রানের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে শ্রীলঙ্কা তাভিদ হৃদয়ের অপরাজিত ছিয়ানব্বই রানের অনবদ্য ইনিংস এছাড়াও নিটুল টাটা বিশেষ সংবাদে যা থাকছে পবিত্র ঈদুল ফিতর সামনে রেখে রাজধানীর গুলশান ক্লাবে তিন দিনের ফ্যাশন মেলার খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আই এর ও টিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার যাচ্ছে বিস্তারিত প্রসঙ্গে সেনা অভিযান নয় বরং মধ্যস্থতা ও সমঝোতার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সোমালিয়ার জলদস্যুদের হাতে আটক নাবিক ও জাহাজ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানিয়েছেন জাহাজটি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সোমালিয়ার উপকূলের আরও কাছে নোঙর করা হয়েছে দস্যুদের সঙ্গে যোগাযোগের সময় থাকলেও সোমালিয়ার বৈধ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে কেনিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত আটক বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আব্দুল্লাহকে সোমালিয়া উপকূলের আরও কাছে নিয়ে গেছে জলদস্যুরা বৃহস্পতিবার সকালে উপকূলের বিশ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে থাকলেও সন্ধ্যায় জাহাজের অবস্থান ছিল মাত্র সাত নটিক্যাল মাইলের আশেপাশে সোমালিয়ার সরকার ব্যবস্থা কিছুটা অস্থিতিশীল থাকায় বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত উপকূলেই জাহাজটি নোঙর করা হয়েছে বলে মনে করেন নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এই কর্মকর্তা জানান নাবিক ও জাহাজ ফিরিয়ে আনতে শান্তিপূর্ণ পথেই হাঁটছে বাংলাদেশ থাকেন তাদের জীবনের উপরে হুমকি আসবে এরকম কোনো কিছু আমরা করবো না মেডিয়েশন নেগোসিয়েশন এটা হচ্ছে একমাত্র উপায় যেটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে জাহাজ এবং তার ক্রুকে নিরাপদে মুক্ত করতে পারবো বলে আশা করি চেষ্টাটাই অব্যাহত রয়েছে যে তাদের সাথে কানেকটিভিটি স্থাপন করা অতীতে দেখা গিয়েছে যে দু একদিন সময় লাগে আর অতীত ইতিহাসের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন সাধারণত দস্যুদের সঙ্গে যোগাযোগে দু একদিন সময় লাগে মাকসুদ আলম মনে করেন বিদ্রোহী কোন গ্রুপের সঙ্গে যোগ সাজো সেই দস্যুরা এই সুযোগ নেয় ভোক্তারা কেমন আছেন নিম্ন মধ্যবিত্তদের যে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি ব্যবসায়ীদের কাছে কি এই তথ্য আছে এমন প্রশ্ন তুলেছে ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠান ক্যাব তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেছেন ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের স্বার্থ দেখলে ব্যবসায়ীদের যৌক্তিক দাবিও মানা হবে মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট 
বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বিশেষ আয়োজন ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভায় কনজুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাপ সভাপতি বলেছেন দেশের উন্নতি হলেও ক্রেতা বা ভোক্তাদের উন্নতি হয়নি সাধারণ মানুষের নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের কোটি কোটি মানুষ তাদের কিন্তু আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় বৃদ্ধি যে হার তাতে ব্যাপক ফারাক অর্থাৎ ব্যয় বাড়ছে বেশি আয় বাড়ছে কম বাংলাদেশে ভোক্তা অধিকার কতটুকু সংরক্ষিত হয়েছে चिंता বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেছেন বাজার স্থিতিশীল রাখতে সাধ্যমতো সবকিছু করছে সরকার সব জায়গায় আমরা মনিটরিং করে দেখেছি যে একশো তেষট্টি টাকা বা তার নিচে বোতল বিক্রি হচ্ছে এবং একশো উনপঞ্চাশ টাকার মধ্যে খোলা বাজারে তেল বিক্রি হচ্ছে শুরুতেই চালের অস্থিরতা ছিল আজকে কিন্তু চাল নিয়ে কোনো সংবাদ নাই তার মানে চালের বাজার স্থিতিশীল আছে এবং সেই সাথে অন্যান্য যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ডাল ছোলা চিনি এগুলো কিন্তু বাজারে আছে পাইকারি বাজার হয়ে খুচরা বাজারে পৌঁছাতে পারে এই যে সাপ্লাই চেন এই জায়গাগুলি আমরা আরো শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছি আলোচনা সভায় জানানো হয় পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে আগামী সপ্তাহে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজের প্রথম চালান বাংলাদেশে আসবে মুস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা জাতীয় পর্যায়ে গৌরব উজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ বছর দশ বিশিষ্ট জন পাচ্ছেন স্বাধীনতা পুরস্কার শুক্রবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় পুরস্কারের জন্য মনোনীত বিশিষ্ট জনেরা হলেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে কাজী আব্দুল সত্তার বীর মুক্তিযোদ্ধা ফ্লাইট সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হক মরণোত্তর বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আবু নাইম মোহাম্মদ নাজিব উদ্দিন খান খুররম মরণোত্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ডক্টর মোবারক আহমেদ খান চিকিৎসাবিদ্যায় ডাক্তার হরিশঙ্কর দাস সংস্কৃতিতে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান ক্রীড়ায় ফিরোজা খাতুন সমাজসেবা বা জনসেবায় অরণ্য চিরান বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডাক্তার মোল্লা ওবায়দুল্লাহ বাকি ও এস এম আব্রাহাম লিঙ্কন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি এখন আন্দোলনের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের বলেন বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করছে এর ফল আসবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বলেন বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়া হবে প্রশ্নের উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন সরকারের জন্য বিব্রতকর হয় এমন মন্তব্য করা থেকে দায়িত্বশীলদের বিরত থাকা উচিত সরকার তো নিষ্ক্রিয় না তো কাজ তো করে যাচ্ছে ফল একসময় আসবে সিন্ডিকেট আসলের সঙ্গে কারা কারা জড়িত যারা আন্দোলন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে ক্ষমতায় যেতে না পেরে হাহাকারের মধ্যে আছে এই সিন্ডিকেট সরকার বিরোধী মনোভাব থেকে তাদের যোগসাজ হচ্ছে হচ্ছে কি না সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে দাবি করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেছেন আওয়ামী লীগের অপর নাম সিন্ডিকেট আর লুটপাট রাজধানীর নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে রিজভি বলেন সরকার জনগণের আর্তনাদ শুনতে পায় না বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তারা বিএনপিকে দোষারোপ করছে সিন্ডিকেটের প্রভাবশালী চক্র সরকারের সাহায্য ছাড়া গড়ে ওঠে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি বলেন জনগণের কল্যাণ সাধন আওয়ামী লীগের লক্ষ্য নয় তাদের লক্ষ্য ক্ষমতায় টিকে থাকা কোনো কিছু সামাল দিতে না পেরে সরকার নিত্য পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে এখন ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দিয়েছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ইফতার ভাঙার কর্মসূচিতে যখনই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে তখনই তারা মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির উপর আঘাত আনে এবং আলেম সমাজের উপর নিপীড়ন নেমে আসে এর কারণ আওয়ামী লীগ তাদের প্রভুদেরকে খুশি করা 
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে প্রতিবেদন দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনিয়মের তালিকায় রয়েছে জাতীয় বেতন স্কেল অমান্য করে তৃতীয় গ্রেডের পরিবর্তে দ্বিতীয় গ্রেডে বেতন দেয়া ও অনুমোদন ছাড়া পরিবহন কেনা সহ পঁচিশটি বিষয় মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের সংশোধিত এবং দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ অর্থ বছরের মূল বাজেট পর্যালোচনা করার সময় আর্থিক অনিয়ম খুঁজে পায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর তৃতীয় গ্রেডে বেতন পাওয়ার নিয়ম না থাকলেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার দ্বিতীয় গ্রেডে বেতন পেয়ে থাকেন মঞ্জুরি কমিশন বলছে এটি আর্থিক অনিয়ম এছাড়াও রয়েছে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে খরচ করা মূল বাজেটের চেয়ে বেশি খরচ করা ইউজিসির অনুমোদন ছাড়া এগারোটি বাস ও দুটি মাইক্রোবাস কেনা সহ নানা অনিয়মের চিত্র ড্রাইভারকে চুক্তিবৃত্তি নিয়োগ দিয়েছে হেল্পারকে চুক্তিবৃত্তি নিয়োগ দিয়েছে তবলা সহায়তা করে দিয়েছে এগুলো তো চুক্তিবৃত্তি নিয়োগ হবে না পরিবহন কিনতে হবে কিন্তু কেনার আগে একটা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদন লাগে কিন্তু তারা সেখানে অনুমোদনটা নেয়নি অনেক অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছে প্রায় দু কোটি টাকার অ্যাডভান্সমেন্ট আছে আমি দু কোটি এটাকে বলা আছে যে এই টাকা নেওয়া উঠবে সেই যিনি অ্যাডভান্স নেবে কোনো আপত্তি নেই অ্যাডভান্স নেবে সেটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে এখানে সেই জায়গায়ও একটু আমার কাছে মনে হয় একটু ব্যত ব্যত্যয় ঘটছে অনারিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা বিশেষ করে একাডেমিক কাউন্সিলে কাজ করে পিছু অফিসের কাজ করে অথবা ব্যক্তিগত অফিসের কাজ করে তাদেরকে আবার অনারিয়াম দিচ্ছে কারণ তাইতে তার ডিউটি শিক্ষকদের তারা টোপেল আই এলটি এস জিআর এর জন্য একটা ফি ফি দিচ্ছে কিন্তু এই টাকাটা করতেই দিচ্ছে আমি তো দিতে পারতেছি না বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এই সদস্য বলেন আরও বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন অনিয়ম রয়েছে অনিয়ম হয় বিদেশে বন্ধ করব না এটা তো কোনো নিয়ম আমাকে সরকারি পরিপত্র যে জেনারেল ন্যাশনাল পে স্কেল আমাকে মেনে চলতে হবে জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুলস আমাকে ফলো করতে হবে আমাদের গভর্নমেন্ট প্রকিউমেন্ট রুলসগুলো ফলো করতে হবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা মন্ত্রী যে পরিপত্রগুলো আসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কাছে সেই মূল্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় জানাই দিই সেইগুলো তারা প্রতিপালন করতে হবে এইগুলো যদি করা হয় আমার কাছে মনে হয় অনিয়ম প্রমাণে হ্রাস পাবে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক সাদেকা হালিম যোগ দেওয়ার আগের এসব অনিয়মের কথা উল্লেখ করে ইউজিসি বলছে বিভিন্ন জনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা অর্থ সরকারি কোষাগারে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধায় সিক্ত হয়ে চিরবিদায় নিলেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর ভাষা সৈনিক গোলাম আরিফ টিপু ভাষা আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ সহ দেশের সব প্রগতিশীল আন্দোলনে তার অবদানের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন বিশিষ্ট জনেরা এর আগে বেইলি রোডের বাসায় প্রথম এবং ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন একুশে পদক পাওয়া গোলাম আরিফ টিপু তার মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ইফতেখার উদ্দিনের রিপোর্ট উনিশশো একত্রিশ সালের আটাইশ আগস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার কমলাকান্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন গোলাম আরিফ টিপু মুক্তিযোদ্ধা ও ভাষা সৈনিক এ আইনজীবী রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের রাজশাহী অঞ্চলের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শুক্রবার সকাল আটটার দিকে রাজধানী ল্যাবেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান তিরানব্বই বছর বয়সী জ্যেষ্ঠ এ আইনজীবী দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যতাজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন বেইলি রোডের নিজ বাসভবনের সামনে তার প্রথম জানাজার নামাজ হয় দ্বিতীয় জানাজার নামাজ হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে এরপর সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জানাতে গোলাম আরিফ টিপুর মরদেহ নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সেখানে এই ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধাকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় শ্রদ্ধা জানায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ তার কর্মময় জীবন সবার জন্য উনি করণীয় বলছেন দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা আমাদের দুইটি ট্রাইব্যুনালেই তিনি বহুবার এপিয়ার করেছেন অনেক মামলায় তিনি সহযোগিতা করেছেন আদালতকে ট্রাইব্যুনালকে এবং তিনি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আইনজীবী ছিলেন এবং তার প্রগতিশীল চিন্তা এবং তার মনন এবং তার অসাম্প্রদায়িক চেতনা চিরদিন এদেশের আইনজীবীদেরকে তাদের এই পথে থাকতে সান্নিত করবে নতুন প্রজন্মের কাছে যারা উদাহরণ হিসাবে থাকতে পারে নতুন প্রজন্মকে যারা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির কথা বলবে অসাম্প্রদায়িকার কথাগুলো বলবে তাদের মধ্যে অন্যতম একজন মানুষ অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু তার এই প্রয়াণের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত অর্থে 
নতুন প্রজন্ম এমন একজন মানুষকে হারালো যে মানুষের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানা যায় যে মানুষের কাছ থেকে দেশপ্রেমের কথা জানা যায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে গোলাম আরিফ টিপুর মরদেহ দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে ইফতেখারউদ্দিন চ্যানেল আই ঢাকা এবারে রয়েছে নিউ কেয়ার বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সিরিজ চট্টগ্রামে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে তাহিদ হৃদয়ের অপরাজিত ছিয়ানব্বই এবং সৌম্য সরকারের আটষট্টি রানে সাত উইকেট হারিয়ে দুশো ছিয়াশি রান তুলেছে বাংলাদেশ দুশো সাতাশি রানের টার্গেট নিয়ে এখন ব্যাট করছে শ্রীলঙ্কা লঙ্কান ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই অভিঙ্কা ফার্নান্দোকে হারিয়ে প্রাথমিক সাফল্য এনে দেন পেসার শরিফুল ইসলাম try to poke at that one shesh khobor paoa porjonto sri lankar sangroho 3 wicket e 49 run priyo darshok shongbade eri shonge amra niye nichhi ekta biroti ebong birotir por aro ja thakche রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দিনের ভোট গ্রহণ চলছে vladimir putin er shonge protidondhitay aro 3 prarthi ধানমন্ডিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার দীন মোহাম্মদ নুরুল হক সকালে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক এই মহাপরিচালক এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার সঙ্গে ছিলেন পরে চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের কথা বলেন উপাচার্য অধ্যাপক ডাক্তার দীন মোহাম্মদ নুরুল হক জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় যেটা বাংলাদেশে প্রথম সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এদেশের মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি আমি জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যার সুযোগ্য নেতৃত্বে আমি সকলকে নিয়ে মানুষের সেই প্রত্যাশা পূরণে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করব। প্রতি বছর রমজানে ধানমন্ডির সাত মসজিদ রোড এলাকার রেস্টুরেন্টগুলোতে উৎসবের আমেজ পড়ে যায় দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইফতারের মুখরোচক নানা আয়োজনের কারণে আলোচনায় আসে এই এলাকার রেস্টুরেন্টগুলো তবে অন্যান্য বারের মতো এবার জমে ওঠেনি এই এলাকার ইফতার বাজার যাযাবর মিন্টু রিপোর্ট রমজানের চতুর্থ দিনে ফুটপাথে নানা মুখরোচক খাবারে পশলা সাজিয়ে বসেছিল ধানমন্ডির সাত মসজিদ রোডের রেস্টুরেন্টগুলো ইফতারের চিরচেনা আইটেমের পাশাপাশি ছিল বিশেষ আইটেম বিশেষ করে অ্যারাবিক বারবিকিউর মধ্যে দেজা জাল ফাহাম আদানা বিফ কাবাব এছাড়া হচ্ছে আপনার পেশোয়ারি তান্দুরি চিকেন এছাড়া আমাদের কিছু ডেজার্ট আইটেমগুলো আছে চিজ কুনাফা গোলাপ জাম কাবাব আইটেম থেকে শুরু করে স্প্রিং রোল চাইনিজ অন্তন প্রন টেম্পুরা চিকেন কাকলেট ললিপপ বিভিন্ন রকম রোল আছে সব কিছু আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানে সব ধরনের ইফতার আছে যেরকম আমাদের পিজ্জা থেকে শুরু করে তেহেরি আছে হালিম আছে গোলাপ জামুন আছে তারপরে আমাদের জিলাপি আছে আমাদের কাবাবসের আইটেম আছে নান আছে আমাদের মানে সব ধরনের আইটেম আছে প্রপারলি হাইজিন মেনটেন করে আমরা ইফতারটা সেল করার চেষ্টা করতেছি ইনশাল্লাহ এবং ন্যাচারাল মশলায় রান্না কোনো ধরনের বাজে তেল ইউজ হয় না ফ্রেশ তেল ছুটির দিনে ঘোড়া আইটেমের সঙ্গে বাইরে কিছু যোগ করতে ইফতার কিনতে আসেন অনেকে আমরা যখন ইয়াং ছিলাম ছোট ছিলাম তখন ইফতারের বাজার এতটা বিশাল ছিল না তখন আমরা পেঁয়াজু বেগুনি আলু চপ আর হালিমের উপর নির্ভর শরবত বিশেষ করে কিন্তু ওই কালচারটা এখন যেন একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে আজকে যেহেতু শুক্রবার বাসার রান্নার পাশাপাশি একটু বাইরে খাবার খেতে বাচ্চারা যাচ্ছে যার জন্য একটু বাইরে খাবার খেতে কিনতে আসছে ইফতারে অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে হালিমের তুলনা যেন নেই তাই তো মজাদার হালিমের স্বাদ নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা হালিমের মাংসটা কিমা করা আর ছত্রিশ প্রকারের আইটেমের ইয়ে আছে মশলা আছে যাতে যার কারণে মানে এই মশলাটা অন্য কেউ ব্যবহার করে না এই সিক্রেট মানে এটাই আমাদের কিমা করা হালিম কাঁচামালের দাম বাড়ার প্রভাব পড়েছে ইফতার বাজারে তাই ক্রেতা কম 
সামনে ক্রেতা বাড়বে বলে আশা রেস্টুরেন্ট মালিকদের যাযাবর মিন্টু চ্যানেল আই ঢাকা এশিয়া মহাদেশে প্রথমবারের মতো কুমিরের পিছে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার যুক্ত করে অবমুক্ত করা হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বোন সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশে শ্রীলঙ্কার কুমির বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রু সুমাইরা এবং অস্ট্রেলিয়ার কুমির বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পল বন বিভাগ এবং আইইউসিএন এর সহযোগিতায় এই প্রক্রিয়া শেষ হয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সুন্দরবনের বন্য প্রজনন কেন্দ্র করমজলের কুমির জুলিয়েট ও যশোরের মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার হওয়া কুমির শ্রী কুমির মধুকে স্যাটেলাইট ট্রান্সমিটার ডিভাইস যুক্ত করে সুন্দরবনের ভদ্রা নদীতে অবমুক্ত করা হয় করমজল বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্র বলছে এর মাধ্যমে কুমিরের চলাচল এবং যেসব কুমির নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে সেগুলোকে টিকে থাকার হার জানা যাবে রাশিয়ায় তিন দিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দিনের ভোট গ্রহণ চলছে রাশিয়া পিপলস ফ্রন্টের প্রার্থী বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ছাড়া আরও তিনজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নির্বাচন সামনে রেখে ভাষণে ইউক্রেনের রুশ অধিকৃত অঞ্চল সহ রাশিয়ার সবাইকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান পুতিন রিয়াজ ইসলামের রিপোর্ট বিশ্বজুড়ে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সমালোচক অ্যালেক্সি নাভালনির মৃত্যু নিয়ে চলছে নিন্দার ঝড় এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ যখন আরও দীর্ঘ হচ্ছে ঠিক সে সময় শুরু হলো রাশিয়ার অষ্টম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবারের নির্বাচনে অল রাশিয়া পিপলস ফ্রন্টের প্রার্থী বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী নিকোলাই খরিতনভ সে সাথে লড়াইয়ে রয়েছেন লিবারেল ডেমোক্র্যাট পার্টির লিউনেট স্লুটস্কি এবং ইউনিয়ন অব প্রোগ্রেসিভ পলিটিক্যাল ফোর্সেস এর ভ্লাদিস্লাব দাভানকভ তবে এবারে নির্বাচনে যে দুই প্রার্থী ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লড়তে চেয়েছিলেন তাদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয় দুই হাজার সাল থেকে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাশিয়ায় ক্ষমতায় রয়েছেন পুতিন গত মাসের এক জরিপে পুতিন পঁচাত্তর শতাংশ মানুষের সমর্থন পেয়েছিলেন এবারের নির্বাচনে তিনি জয়ী হবেন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা একাধিক মতামত জরিপে পুতিনকে বেশিরভাগ রাশিয়ার নাগরিকের সমর্থন পেতে দেখা যায় দুই হাজার সালে প্রেসিডেন্ট ভোটে পুতিন সাড়ে সাতাত্তর শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন সেই নির্বাচনে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলেও জোর করে ব্যালট বাক্স জাল ভোট ভর্তি করা জালিয়াতি এবং ভোট বাধাধানের অভিযোগ উঠেছিল পুতিন সমর্থকদের বিরুদ্ধে আগামী তিন দিন ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আহ্বান জানিয়ে বর্তমান প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছেন জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সব ভোটার একটি শক্তিশালী সমৃদ্ধ এবং স্বাধীন রাশিয়া দেখতে চায় আর তা কেবল ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে কেবল সম্ভব টানা দুবারের বেশি বেসের নির্বাচন দাঁড়ানোর জন্যই দু সালে আইন পরিবর্তন করেছিলেন পুতিন পঞ্চমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন জয়ী হলে দু সাল পর্যন্ত ক্ষমতা থাকবেন তিনি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ বেশ কিছু দেশ শুক্রবার শুরু হওয়া তিন দিনের এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলবে রোববার পর্যন্ত রিয়াজ ইসলাম চ্যানেল আই নিজ বাসভবনে হাঁটার সময় পড়ে গিয়ে আহত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা কলকাতায় কালীঘাটের বাসভবনে রয়েছেন তিনি বৃহস্পতিবার ওই দুর্ঘটনা ঘটে পড়ে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কপাল ও নাকে আঘাত পান চারটি সেলাই দিতে হয়েছে ক্ষতস্থানে এস এস কে এম হাসপাতালে ভর্তির পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসকদের জানিয়েছিলেন পেছন থেকে ধাক্কার মতো কিছু একটা অনুভব করার পর পড়ে যান তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কথার সূত্র ধরে এস এস কে এম হাসপাতালের কর্মকর্তা মেডিকেল বুলেটিন উল্লেখ করেন নিজ বাসভবনে পেছন থেকে ধাক্কায় পড়ে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এই বক্তব্যের পর নাশকতা সন্দেহে সরব হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই বক্তব্য থেকে সরে আসে সংশোধিত বক্তব্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় অনেক ক্ষেত্রে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার সময় রোগী পেছন থেকে ধাক্কা অনুভব করেন মুখ্যমন্ত্রীও হয়তো তেমনটাই বলতে চেয়েছিলেন এবার রয়েছে আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ বিনোদনের স্মার্ট দুনিয়া ও টিটি প্ল্যাটফর্ম আইসক্রিন এই প্ল্যাটফর্মে প্রদর্শিত হচ্ছে ইসলামিক অনুষ্ঠান কাফেলা অনুষ্ঠানটিতে পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরীর ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য তুলে ধরা হয়েছে প্রতি পর্বে ইসলামের সভ্যতা স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা রয়েছে 
বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজের পরিকল্পনা ও প্রয়াত মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকের উপস্থাপনায় প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোন ইসলামিক ডকুমেন্টারি সিরিজ ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রদর্শিত হচ্ছে আই স্ক্রিন প্ল্যাটফর্মটি সাবস্ক্রাইব করে যে কোনো অনুষ্ঠান দর্শক উপভোগ করতে পারবেন এবারে রয়েছে নিটুল টাটা বিশেষ সংবাদ পবিত্র ঈদুল ফিতর সামনে রেখে রাজধানীর গুলশান ক্লাবে তিন দিনের ফ্যাশন মেলা শুরু হয়েছে দেশীয় ফ্যাশন ডিজাইনাররা মেলায় তাদের স্টল সাজিয়েছেন জেড এন্ড এম ক্লাউড ইম্পোরিয়ামের স্বত্বাধিকারী ফাইজা মাহমুদ জানান নারী পুরুষের পাশাপাশি শিশুদেরও বাহারি পোশাক পাওয়া যাচ্ছে মেলায় খাদির টু পিস থ্রি পিস জামদানি পাঞ্জাবি জামসুট ও পার্টি ফ্রক ক্রেতাদের নজর কাড়বে বলে আশা করছেন তিনি রোববার পর্যন্ত সকাল এগারোটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ফ্যাশন মেলা চলবে রংপুরে আধুনিক সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বালুচরে ফসল আবাদে পানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি উৎপাদনশীলতাও বাড়ছে এতে আধুনিক সেচ পদ্ধতি নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় চরাঞ্চলের কৃষকদের আধুনিক সেচ পদ্ধতির কলাকৌশল ছড়িয়ে দিতে কাজ শুরু করেছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা রংপুর থেকে মেনা লাভলি রিপোর্ট বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের রংপুর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ উত্তরাঞ্চলের চর এলাকায় দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প হাতে নিয়েছে প্রকল্পের আওতায় রংপুরের কাউনিয়ার চরগনাই ও কুড়িগ্রামের উলিপুরের ষোলো জন কৃষক পেঁয়াজ রসুন মিষ্টি কুমড়া ও ভুট্টা আবাদ করেছেন স্প্রিংকলার ড্রিপ ও অল্টারনেট ফারো ইরিগেশন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়ায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পানি সাশ্রয় হয়েছে কৃষকের মোটর দিয়ে পানি দেয় শ্যালো দিয়ে যদি পানি দেই অনেক সময় আইল বান্ধা লাগে আইল ভাঙি যায় আবার নষ্ট হয় অনেক আমাদের ক্ষতি হয়ে যায় এটা ফিতে বেচলো লাগে না আরো ফিতে বেচলে ফসা পারায় টানা আঁখি যায় তাতে তো অনেক নষ্ট হয় আর এই এই ঝন্ডা পানি তো আমাদের নষ্ট হয় না প্রাথমিক অবস্থায় যে এটা খরচ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে পেঁয়াজ রসুন এই সব যে ফসল এই সব ফসলে স্প্রিংলার যেটা বৃষ্টির মতো পানি পরে তারপরে যেসব লাগানো পিঠে লাগানো যেসব ফসল কুমড়া বেগুন টমেটো এইগুলো যদি আমরা ফোটাই ফোটাই যে করে পানি দেই ডিপ ইরিগেশন তারপর যদি আমরা ভুট্টায় অল্টারনেট ফারো ইরিগেশন যেটা আমরা বলি এফ আই এক ফারো পরে আর এক ফারো পানি দেওয়া হয় তাতে কিন্তু পানি প্রায় ফিফটি পারসেন্ট সাশ্রয় হয় এই প্রযুক্তিগুলো আমরা প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পরেও এটা আগামী আমরা ফার্মার্স গ্রুপ করছি যে প্রতিটা ইউনিটের জন্য বিশ জন কি দশ জন কি বিশ জন ফার্মার থাকবে তারা যাতে এটা বিভিন্ন নিজের ব্যবস্থাপনায় এটা আরও অধিকতর দক্ষ করতে পারে এবং বেশি দিন এটার সুবিধা ভোগ করতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি আধুনিক সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার কলা কৌশল নিয়ে কৃষকের মাঠে আয়োজন করা হয় মাঠ দিবস রংপুর থেকে মেরিনা লাভলি চ্যানেল আই এবারে রয়েছে প্রকৃতি সংবাদ ভোলা পৌরসভা ও বাপতা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী পোদ্দারের খাল দখল দূষণে ভাগারে পরিণত হয়েছে হুমকিতে পড়েছে জীববৈচিত্র্য দূষণের কারণে চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে স্থানীয়রা খালটি দ্রুত পরিষ্কার করে নাব্যতা ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা হারুনুর রশিদের তথ্য ও অজিত দাসের ভিডিও চিত্রে আফরোজ আসের রিপোর্ট প্রায় দুই কিলোমিটার দীর্ঘ পোদ্দারের খাল জনশ্রুতি রয়েছে উনিশশো পরবর্তী সময়ে কিশোরী মোহন পোদ্দার ও তার অংশীজনরা খালটি তৈরি করেছিলেন সেচ ব্যবস্থার জন্য পরবর্তীতে নৌকা চলাচল থেকে শুরু করে খাল দিয়ে আনা নেয়া হতো বিভিন্ন পণ্য খালে মিলত হরেক রকমের দেশীয় প্রজাতির মাছ কালের বিবর্তনে দখল দূষণে মৃতপ্রায় পোদ্দারের খাল 
খাল দখল করে তৈরি হচ্ছে বসতি অব্যবস্থাপনার জন্য হুমকিতে পড়ছে পরিবেশ বাড়ছে মশার উপদ্রব ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় খাল দ্রুত খননের পাশাপাশি ময়লা আবর্জনা অপসারণ ও দূষণ মুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী এখন খালটার এমন অবস্থা হয়েছে পলিথিন এবং বিভিন্ন আবর্জনায় খালটার সম্পূর্ণ ভরাট হয়ে গেছে যার জন্য মশা মাছি পরিবেশে খুব দূষণ হইতেছে এই খালটা বাবু কিশোরী মোহন দিয়ে খালটা কাটাইছিলেন তো এই খালটা বিশাল বড় একটা খাল ছিল এই খালে চোর চোর অঞ্চল থেকে ধান আসতো নৌকা ঢুকতো এখানে চাষ আবার হইতো এই খালটা এক সময় অনেক চর আসছিল এবং পাশের থেকে মানে বিভিন্ন দখলের কারণে হ্যাঁ এই খালটা অনেকটা সংকুচিত হয়ে গেছে আমরা এই খালটাকে পরিবেশ বান্ধব চাই যাতে শীঘ্রই এই খালটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক পরিবেশ প্রতিবেশ উন্নয়ন ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন যাতে আমাদের পরিবেশ ভালো থাকে কেন ময়লা জমলে সেখানেই থেকেই মশার উৎপত্তি হয় এবং এটা মানুষের অনেক দুর্ভোগ হয় এবং পরিবেশেরও অনেক ক্ষতি হয় যাতে এটা পরিষ্কার রাখি পরিষ্কার করিয়া যাতে মানুষের যে কল্যাণের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ যাতে ফিরিয়ে আসে এই জন্য আমি চেষ্টা করব এটা যদি খনন করা লাগে আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের যে প্রকল্প রয়েছে সেই উপজেলা প্রকল্পের কথা বলে আমরা এটা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিব এবং এটা নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেটা আমরা সংশ্লিষ্টরা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় জলভূমি ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই প্রিয় দর্শক সংবাদে এ পর্যায়ে আমরা নিয়ে নিচ্ছি আরও একটা বিরতি এবং বিরতির পর খেলার খবরে যা থাকছে স্বাগত জানাচ্ছি আরও একবার চ্যানেল আই সংবাদে কম দামে বিমানের টিকিট বিক্রির নামে ভুয়া টিকিট দেয়া প্রতারক চক্রের মূল হোতা হিসেবে অভিযুক্ত লিটন মিয়া সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ গুলশান ডিবি পুলিশ প্রতারণায় ব্যবহার করা কম্পিউটার ও মোবাইল ফোন সহ তাদেরকে গ্রেফতার করে সে সময় বহু চেক কার্ড ও টিকিট তৈরির সরঞ্জাম জব্দ করা হয় ডিবি প্রধান হারুনুর রশিদ জানান দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী শ্রমিকদের সাথে প্রতারণা করে আসছিল আসামিরা প্রতারণা থেকে বাঁচতে যাচাই বাছাই করে অনলাইনে টিকিট কেনার অনুরোধ জানান গোয়েন্দা প্রধান